Hello everyone. Today we will continue with succession. We will discuss about hydrarch and xerarch succession. Let's start. Firstly, we will discuss about hydrarch succession. It is also known as hydrocere or hydrarch succession. This is the succession which occurs in aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem may be just stagnant water hai, wahan pe ye hota hai. so it starts in water bodies like pond and it ends in climax community as forest. Start ye pond mein hota hai aur ye end hota hai with climax community jo hota hai forest. To isme saat stages hoti hai in case of hydrocereous succession. First one is phytoplankton stage. These are the pioneers in hydrocere succession so this is a pioneer community means they are the first community to enter this uh, uh, aquatic ecosystem or in a pioneer community bhi kaha jata hai aur pioneer communities mein hamare paas aate hain aquatic ecosystem mein non motile unicellular or colonial floating algae such as diatoms blue, blue green algae and some bacteria which are the pioneers in this hydrocereous succession they have some special properties like they multiply quickly and synthesize their organic food with the help of photosynthesis and float freely on the surface of water they are followed by the next category of animals which are zooplanktons jo ki feed karte hain phytoplanktons pe and by the death and decay of these phytoplanktons and zooplanktons they add certain nutrients to the water aur jisse ki jo nutri nutrient ka level hai water mein thoda sa increase ho jata hai and by the splash of water jo soil hai saath wali wo bhi uh, water body ke base mein aati hai which increases the level of soil in case of this water ecosystem so with the help of this picture we can understand here so these are the first community to enter in the aquatic ecosystem or ye hai phytoplanktons isme aate hain hamare paas unicellular algae diatoms aate hain kuch bacteria bhi aate hain they synthesize their own organic food with the help of photosynthesis aur iske baad jo next community aati hai yahan pe they are zooplanktons jo isko khate hain and by their death and decay they add certain nutrients to the water then <coughs> the next category is of submerged hydrophytes सर्मोइड हाइड्रोफाइट मीन्स कि ये पानी के सरफेस के नीचे ही रहते हैं दे आर दे लिवस इन द अंडर सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज पानी के अंदर ही रहते हैं और इनमें जो रूट्स होती हैं दे आर द बेस ऑफ दैट पॉन्ड और एक्वाडी एको सिस्टम देन दिस कम्युनिटी इज फॉलोड बाय द फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स दो तरह के होते हैं एक होता है फ्लोटिंग लीव्ड एंकर्ड हाइड्रोफाइट्स मीन्स इनकी जो रूट्स होती हैं दे आर प्रजेंट इन द बेस ऑफ पॉन्ड सॉयल के साथ अटैच होंगी और इनके जो लीव्स होंगे वो फ्री फ्लोट होंगे सेकेंड क्लास इज ऑफ फ्री फ्लोरिंग प्लांट्स जो कि फ्ली फ्रीली फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी दैन दीज कैटेगरीज आर फॉलोड बाय द नेक्स्ट कैटेगरी जिसको कहा जाता है रीड स्वैम स्टेज इसमें आते हैं कुछ ग्रासेज जो कि एम्फीबियस स्टेज है दिस इज द एम्फीबियस स्टेज then this amphibious stage is followed by marsh meadow stage isme aate hain hamare paas members of family cypressi and uh, poaci grasses aate hain isme and after that they are followed by woodland stage and finally climax stage so these are the various stages which occurs in case of hydrocere or the rock hydrarch can succession the next stage is रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स एज अ नेम इंडिकेट ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं दे आर सबमर्ज इन वाटर बॉडी और इनकी जो रूट्स होती है दे आर एट द बेस ऑफ दैट वाटर बॉडी और एज वी नो जो क्ले और सिल्ट है दैट इज ब्रॉड बाय रेन वाटर एंड वेव एक्शन ऑफ पॉन्ड वाटर नाउ इट बिकम्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर सो जो पॉन्ड का बेस है दे आर बिकम्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर सर्टेन न्यूट्रियस एड हो जाते हैं और इसके एडिशन में जो डेथ और डीके होता है फाइटोप्लैंगटन का दे आल्सो एड न्यूट्रिएंट्स टू द वाटर बॉडी और बेस ऑफ वाटर सो बॉटम 
becomes rich with silt and the depth hoti hai water ki that becomes shallower kam ho jati hai and light penetrates be penetration becomes easy so light penetrate kar jati hai base tak and this promotes the growth of rooted hydrophytes so jo rooted hydrophytes hain unki growth hi is condition mein hoti hai aur isme jo examples hain hamare paas these are like hydrilla potamogeton valesneria cara and utricularia so a utricular area is an insectivorous plant commonly known as bladderwort and cara is a algae and these three are the angiosperms and death and decay of these older buried plant parts of so much plants add more humus and the habitat become changed and is less suitable for the rooted submerged hydrophytes and is suitable for the floating species so jaise hi yahan pe death or decay hota hai इन सबमर्ज प्लांट्स का और इसमें जो सॉइल लेवल है इंक्रीज होता है सो दैट कंडीशन बिकम्स अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सबमर्ज प्लांट्स एंड द सॉइल बिकम्स न्यूट्रिएंट रिच एंड और वाटर बिकम्स न्यूट्रिएंट रिच सो दिस फॉलोज द नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट कम्युनिटी व्हिच इज द फ्लोटिंग स्पीशीज व्हिच फ्लोट्स फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस सो सम एग्जांपल्स ऑफ सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स आर like hydrilla valesneria utricularia cara and ceratophyllum so this picture is taken from easy biology classes the next stage is floating stage in this stage mein jo changes aate hain water ecosystem mein water level all the decrease ho jata hai so it also increases the soil level or nutrient level in the pond ecosystem so there is reduction in water depth and the floating hydrophytes are of two type do tarah ke hote hain one is floating leaved anchored hydrophytes and and other are free free floating hydrophytes firstly floating leaved anchored hydrophytes these are the hydrophytes jinka jo root system hota hai wo present hota hai soil pe in the pond jo pond ke base mein hoti hai aur unke leaves hote hain water body ke surface ke upar so these are known as floating leaved anchored hydrophytes and examples are nymphia Lumbo, Victoria, and Trappa. We will uh, see these pictures in the in this slide later on. The next category is free floating hydrophytes. इसमें हमारे पास ऐसे प्लान ऐसे हाइड्रोफाइट्स आते हैं जो फ्रीली फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी इट इंक्लूड्स एजोला आइशोनिया सालवेनिया वॉल्फिया एंड पिस्टिया सो एजोला इज अ टेरेडोफाइट विच इज द स्मॉलेस्ट टेरेडोफाइट एंड देन सालवेनिया इट इज अगेन टेरेडोफाइट ऑल्सो नॉन इज वाटर फ्रोन Wolfia is the smallest angiosperm, and Aishonia, commonly known as water hyacinth, and also known as Bengal terror. Then floating large leaves, क्या करती हैं? This they cover the entire surface of water body, और उसमें जो नीचे submerged hydrophytes होते हैं, वो sufficient supply of light नहीं ले पाते हैं, and they becomes and the conditions for submerged species becomes unsuitable for living. and they are perished so these are the examples of hydrophytes which are floating hydrophytes with anchored in their root system this is the nymphia then victoria and trappa so these are the hydrophytes which are floating leaved anchored hydrophytes next category is free floating hydrophytes it include members like lamna salvinia azola pistia and wolfia so these are the examples of the floating stage hydrophytes next stage is reed swamp stage it is again followed by this free floating stage then the conditions becomes unsuitable for free floating uh, hydrophytes now the soil level also increases in the water body and uh, water becomes more shallower so also this stage is also known as amphibious stage is a amphibious stage bhi kaha jata hai because iska jo root system hota hai that is in the water body वाटर के बेस में जो सॉइल है उसमें होता है और जो इसका एरियल सिस्टम है दैट इज एक्सटर्नल टू वाटर सरफेस और इज प्रेजेंट इन द एयर सो वाटर लेवल इज वेरी मच रिड्यूस्ड ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ सबमर्ड हाइड्रोफाइट्स एंड सॉइल बिकम्स मोर फर्टाइल और सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है सॉइल सेल्ट लेवल ऑल्सो इंक्रीजेज देन मोस्ट ऑफ द प्लांट विल बी रूटेड बट देर शूट इज आर एक्सपोज टू एयर रूट्स उनकी पॉन्ड के सॉइल में होगी बट शूट उनके एक्सपोज होते हैं एयर में एंड हैव वेल डेवलप्ड अंडरग्राउंड स्टेम विच इज राइजोम 
and forms dense vegetation. And examples are Typha, Sagittaria, Phragmitis, and Script, and Cirrus. So these are some examples of grass-like vegetation, jo hote hain, reed, jo form karte hain reed swamp stage. So plants of reed swamp stage like Trapa, Sagittaria, and Polygonum. So these are some examples which are found in this stage of succession in pond ecosystem. Next stage is sag meadow stage. In this stage, water level फिर से decrease हो जाएगा and water becomes shallower or almost uh, marshy area की तरह बन जाता है. It it is just equivalent to wetland. So soil level further increases, result in marshy soil. और इसमें जो members present होते हैं, they are the member of two families. One is cypressy and other is poaceae. जो cypressy के members होते हैं, for example cypress. उनका एक यूनिक फीचर होता है दे हैव ट्रायंगुलर स्टेम दे हैव ट्रायंगुलर स्टेम ट्रायंगुलर स्टेम प्रेजेंट होती है इसमें एंड पोएसी इंक्लूड ऑल द ग्रासेस इंक्लूडिंग सीरियल्स जो हम सीरियल्स खाते हैं लाइक राइस व्हीट मेज ओट एटसेट्रा सो दे दीज ऑल कम्स इन दिस फैमिली पोएसी इट इंक्लूड्स एग्जांपल्स लाइक कैरेक्स जनकस साइप्रस and the, this type of vegetation predominates in this stage that is sag meadow stage and they forms mat like vegetation all over the top, uh, all over the top of the soil jo soil ka top hai usme ye mat ki tarah vegetation uh, may grow karte hain rhizome isme bhi well developed hota hai and they transpire large amount of water aur jisse soil mein water ka level aur zyada kam ho jata hai and soil becomes dry and this, these these conditions favors the entry of next community so gradually mesophytes start appearing mesophytes are the plants which require all the optimum conditions of water temperature and other condition abiotic conditions for their survival so plants of sage meadow stage this is these are some grasses like cypress and other grasses which are present in the sage meadow stage next is woodland stage it is followed by the sage meadow stage and due to transpiration by these grasses, soil becomes drier um, most of the time. Jo abhi tak humne stages padi, usme sabse zyada dry ho jata hai soil stage tak. And marshy vegetation is replaced by the terrestrial plants. The terrestrial plants hain, wo marshy vegetation ko replace kar denge. Shrubs and herbs uh, with good root system start appearing in this area. Ab is uh, area mein jo shrubs hain aur herbs hain, jinki root system well developed hota hai, wo isme yahan pe start grow karna. So it includes small trees also. Large amount of humus is formed. The humus is very much amount of due to death and decay of the leaves or branches. Or the soil ke mein microbes hai, unka number bhi jata hai. So it increases the humus formation in, in that area. And variety of decomposers are also increased in the soil. And fertility is enhanced as a result of the activities of decomposer. इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास दे आर सैलिक्स विलो ट्री एलनस है यूपेटोरियम है पॉपुलस है टर्मिनेलिया है सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स व्हिच अकर इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक सैलिक्स यूपेटोरियम एंड एकेशिया एकेशिया इज आल्सो प्लांट व्हिच अकर्स इन ट्रॉपिकल रीजन सो दीज आर द प्लांट्स ऑफ वुडलैंड स्टेज इन द फाइनल स्टेज ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम इज द फॉरेस्ट स्टेज it is the climax community or most stable community in case of succession which lives in equilibrium with the environmental conditions so ye final community hoti hai succession ki and isme jo main species hain jo dominate karte hain is community uh, is community ko that those are trees trees hote hain mostly and it depends upon the climate of area ki kis tarah ke trees honge uh, for example, in case of tropical region, we have already discussed it includes the broad leaf trees or uh, in temperate region, the climax community that is formed by the uh, plants having needle like leaves like uh, gymnosperms, like Citrus theodara, uh, and uh, Pinus roxburghi, Abyspin dropicea semithiana. So, this vegetation ka difference hota hai, and it depends upon the climate of area. सो मॉडरेट रेनफॉल का जो एरिया जहाँ पे ऑप्टिमम रेनफॉल होता है वहाँ पे 
डेल्प होते हैं डेसीड्यूस फॉरेस्ट मीन्स ऐसे फॉरेस्ट जिनके जो लीव्स जो अपने लीव्स को शेड करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स एंड डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल एरिया विद हैवी रेनफॉल जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है और बहुत अच्छी बारिश होती है हैवी रेनफॉल होता है तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज विच आर जनरली ग्रोज आर इंक्लूड्स एनजियम्स और चिमनस पम्प्स सो एनजियम्स लाइक अलनस एसर फ्रैक्सिनस कॉर्कस फ्रैक्सिनस अप टू फ्रैक्सिनस ये जो प्लांट्स होते हैं दे आर द प्लांट्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन दैन कॉर्कस एबिस टेक्सस एंड पाइसिया दीज आर द प्लांट्स एबिस टेक्सस एंड पाइसिया दीज आर द प्लांट्स विच बिलोंग्स टू जिमनस पम्प्स एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन टेम्परेट हैबिटेट सो दिस इज द फाइनल पिक्चर विच शो इज दिस होल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ पॉन्ड इको सिस्टम दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज फाइट ऑफ एंथनिक स्टेज फॉलो बाय सर्मल हाइड्रोफाइट्स दैन नेक्स्ट स्टेज इज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स विच आर ऑफ टू टाइप वन आर ऑफ एंकर्ड फ्री फ्लोटिंग लीव्स विद फ्लोटिंग एंकर्ड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स एंड सेकेंड वॉज फ्री फ्लोटिंग फॉलोड बाय द रीड स्वैम स्टेज रीड स्वैम स्टेज एंड दैन मार्श मिडो स्टेज एंड दैट इज फॉलोड सैज मिडो स्टेज सॉरी दैट स्टेज इज फॉलोड बाय द वुडलैंड स्टेज एंड फाइनली द क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट इज द फॉरेस्ट सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोसर हाइड्रोसरे और हाइड्राक सक्सेशन नेक्स्ट इज जेराक और जीरो सीरे सक्सेशन एज अ नेम इंडिकेट ये जो सक्सेशन होता है इट अकर्स इन ड्राई एरियाज लाइक रॉक और ड्राई लैंड सो ऑरिजिनेटिंग ऑन द ड्राई लैंड और रॉक सरफेस फेयर वाटर इज डेफिशियंट जहाँ पे पानी नहीं होता है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो ये सक्सेशन होता है दो तरह का होता है वन इज लिथो सीयर सीरे मीन्स इट अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक एंड सेकेंड वॉज सेमोसियर दैर इज सक्सेशन ऑन सैंड सो वी विल डिस्कस अबाउट सक्सेशन ऑन रॉक सो सक्सेशन बिगन्स ऑन द बेयर रॉक जहाँ पे कोई भी प्रीवियस एविडेंसेज नहीं होते हैं मिलते हैं लाइफ के सो वहाँ पे स्टार्ट होता है एंड इट इज कॉल्ड लिथोसियर लिथोसियर सो इट इंक्लूड वेरियस सीरियल स्टेजेस द वेरियस सीरियल स्टेजेस विच आर विच अकर्स इन जिराक सक्सेशन दैट वी डिस्कस वन बाई वन दिस इज द पिक्चर दैट एक्सप्लेन द होल प्रोसेस ऑफ जिराक सक्सेशन इनिशियली फर्स्टली वी दिस सक्सेशन रिक्वायर्स अ बेयर एरिया बेयर रॉक विच हैव नो एविडेंसेज ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स सो एक्सपोज रॉक इट इज फर्स्ट इनहेबिटेड बाय द पायोनियर्स विच आर लाइकन्स लाइकन्स आर फॉलोड बाय मॉसिस दैन नेक्स्ट आर एनअल वीड्स दैन परीनियल वीड्स दैन कम्स श्रब्स दैन कम्स सम स्मॉल ट्रीज एंड फाइनली द लार्ज साइज ट्रीज सो दिस इज द सक्सेशन ऑफ ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज इट इंक्लूड द प्लांट्स विच आर ब्रॉड लीव्ड तो ये जो एरिया है जहाँ पे सक्सेशन होता है दिस इज अ ट्रॉपिकल रीजन अगर हम बात करते हैं टेम्परेट रीजन की वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है दैर इज लाइक सिड्रस्तारा एबिसपिंड्रो और पाइसिया सेमिथियाना जिम्नोस पम्प वहाँ पे वो करते हैं सो लेट्स स्टार्ट दिस सो फर्स्ट पायोनियर और फाउंडर स्टेज इन केस ऑफ जिराक सक्सेशन इज क्रस्टोज लाइक एन स्टेज so these are the simplest lichens and we as we can see in this picture so these are the lichens which forms a crust like structure a papery covering on the surface of rock so this type of lichen is known as crustose lichen so lichens are the pioneer communities and in lichens they are the crustose lichens as we know the rock surface is extremely dry xeric aur usme koi bhi water present nahi hota hai and lacks organic matter isme koi bhi organic matter aur soil present nahi hota hai so crustose lichens are the pioneers on the rock surface and they are able to withstand the extreme climatic conditions so these are the tough living organisms which can sustain which can survive on these tough xeric conditions so common crustose lichens jo isme examples hain they are rhizocarpon lichenora graphis and जो इनका डिस्पर्सल होता है फ्रॉम देयर पेरेंटल एरिया टू दिस बेयर एरिया दे आर इज विद हेल्प ऑफ सम स्ट्रक्चर लाइक सोर एरिया एंड स्पोर्ट्स दे आर ब्लॉन बाय विंड टू दिस बेयर एरिया और वहाँ पे वो रेनी सीजन में दे ग्रोज बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड लाइक प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम्बाइंस विद वाटर एंड फॉर्म्स द कार्बोनिक एसिड एंड विच रिएक्ट्स विद द रॉक एंड विद दैम सो फर्स्टली 
the carbon dioxide is produced by lichens it combines with water to form the acidic substance which is known as carbonic acid and this acid jo ye acid hai ye erode karta hai degrade karta hai soil uh, rock ke upper layer ko jisse ki soil formation start hoti this leads uh, to the formation of small crevices chote chote isme crevices ban jate hain and become suitable for the next stage aur iske baad jo crustal stage hai that is followed by the next stage in case of zero series succession so the next stage is foliage lichen stage foliage lichens are the lichens which are large sized and are leaf like so isme jo lichens ki next stage hai wo folios or fruticose lichens aate hain so as we can see in this picture this is leaf like lichen and it is the parmelia so thin layer of soil is formed by crustose lichens aur wo provide karta hai substratum for the folios lichens and fruticose lichens for example dermatocarpon parmelia and umbilicaria so these are some lichens which will which are foot uh, folios or fruticose type of lichens ye thodi si advanced forms hain aur jo lichens hoti hain ye wali lichens they are large in size and they are leaf like cover the substratum and overshadow the pre existing crustose lichen ye cover karti hain so uh, rock ke surface ko jo iske niche grow karti hain crustose lichens wo sufficient light nahi le pate hain they are not able to synthesize their food and they will be perished by this uh, dominating lichens they also secret chemical substances like carbon dioxide that uh, react with water and forms carbonic acid jisse ki withering hoti hai rocks ki and results in the formation of layer of soil then habitat becomes more suitable for the growth of next community which are the bryophytes and out of bryophytes these are the mosses and they forms mat like structure on the surface of this rock so next is moss stage as we can see in this picture it shows both the stages this was the crustose lichen or fruticose lichen stage uh, folios lichen stage it is followed by this stage which is the moss stage so we can see here this area is somewhat wet yahan pani hai aur ye banate hain mat ki tarah structure on this rock surface so change habitat becomes suitable for the growth of firstly xerophytic mosses which means they can withstand the dry conditions is me aate hain hamare paas examples polytrichum tortula and gramia later on these xerophytic mosses are followed by normal mosses which require water like funaria sphagnum and polytrichum species aur yahan pe kaise aate hain jo bryophytes ke spore hain they are blown by wind to this area aur yahan pe wo rainy season mein water ko absorb karte hain and they attach themselves to the certain crevices which are formed by द कार्बोनिक एसिड और उन डिप्रेशन में सॉयल भी थोड़ी सी प्रेजेंट होती है हेयर देर जामिनेट ऑन द रॉक सरफेस एंड स्पोर जामिनेट मोस्टली इन द रेनी सीजन जब वाटर की अवेलेबिलिटी होती है एयर में एंड दे आफ्टर द जामिनेशन ऑफ दीज स्पोर्स ऑफ ब्रायोफाइड दे फॉर्म द फर्स्ट गैमिनोफेटिक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है प्रोटोनीमा सो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइड्स दैन मोस्ट इज कम्पीट विद लाइकन्स फॉर द वॉटर एंड फूड Uh, especially for water and penetrate much deeper as compared to the lichens into the soil causes death and decay of the lichens jo mosses jo compete karti hain lichens ke sath unki jo root system hai these are known as rhizoids wo penetrate karte hain deep into the soil jisse ki lichens ka survival wahan pe tough ho jata hai and they are perished from that area then dense mat of mosses capture wind blown dust particles और और ज़्यादा सॉइल का अमाउंट इंक्रीज करता है रॉक के ऊपर दीज चेंजेस मेक्स दिस हैबिट एट मोर सूटेबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज दैट इज द हर्बेशियस स्टेज हर्बेशियस स्टेज दीज आर सम एनो ग्रासेज जो ग्रो करती हैं दैट वी कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज रॉक रिवाइसेज और इसमें जो ग्रो कर रहे हैं दीज आर सम टेरेडोफाइट्स और एनजियोस्पम ग्रासेज ये ग्रो करते हैं दे आर फॉलोड बाय द मॉस स्टेज in this picture we can see here these are some grass and grasses which are growing on this rock surface so herbaceous plants and grasses like poa justicia eleusine and tridex ye kuch examples hain grasses ke wo karte hain and they grow profusely and dominate the vegetation then roots of these plants penetrate deep into the crevices and increase the process of withering and adds more soil particle to the rock surface or gradually jo soil ki thickness ho increase ho jayegi रॉक सरफेस के ऊपर 
and the soil is able to now retain the moisture to soil hai ab uska level bahut zyada increase ho gaya hai so that the soil can retain the moisture for longer period due to decrease in temperature by transpiration so air ka temperature bhi yahan pe decrease ho jata hai due to transpiration by plants and this change habitat becomes suitable for the next community which are long lived annual xerophyllic grasses followed by the biennial and finally perennial plants biennial plants means the plants which uh, which completes their life cycle in two successive years in first year they grow vegetatively or second year mein wo apna reproduction karte hain they set the seeds and finally they complete their life cycle while the perennial plants they complete their life cycle more in more than two years examples are andropogon symbopogon pontentella etc then the next is shrub stage which is followed by the herbaceous stage so jo herbs grow karti hain wo wahan pe us habitat ko suitable banati deti hai for the growth of this next stage which is shrub stage the herbaceous stage provide favorable habitat for the shrubs then the pioneer shrubs are hardy xerophilic plants means dry condition pe grow karne wale shrubs grow karte hain for example rus zizipus caparis and zygophyllum so ye kuch plants hain jo dry condition mein grow karte hain then shrubs of colder climate are jo colder climate mein jo shrubs hoti hain uh, they are fragaria rubus and physocarpus so these are some shrubs of colder climate jo shrubs hoti hain wo ओवर शेडो करती हैं हर्ब्स को जिससे जो हर्ब्स हैं वो अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं देन रूट्स ऑफ शर्ब्स पेनीट्रेट डीप इन टू द लेयर्स ऑफ सॉयल क्रैक्स द रॉक सरफेस एंड हैबिटेट नाउ फर्दर वी कैन चेंज यू टू इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉर्म थिक मैट ऑफ फ्रूट्स कंडीशन बिकम सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्रीज then this shrub stage is followed by the climax community which is the forest stage aur ye final stage hoti hai succession ki jo equilibrium bana ke rakhti hai environmental conditions ke sath and it is characterized by the appearance of tree species begins to grow among the shrubs and establish themselves isme jo plants grow karte hain forest mein these are the shade loving shrubs and herbs जो शेड को टॉलरेट कर पाते हैं एंड दे कंटिन्यू टू ग्रो एज अ सेकेंडरी वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट जो मॉसिस और फर्न्स भी हैं वो भी देर अपनी अपेयरेंस वहाँ पे शो करती है फॉरेस्ट फ्लोर में देन फाइनली जो फॉरेस्ट स्टेज है दैट इज स्टेबल स्टेज ऑफ सक्सेशन एंड इट लिव्स इन इक्वेबरियम विद द एनवायरमेंटल कंडीशन सो इट कैन रिजिस्ट द चेंजेस इन द एनवायरमेंट सो दिस इज द फाइनल स्टेज इन केस ऑफ जीरो सिरे सक्सेशन और जीरो आर्क सक्सेशन so these are the various stages this is the image which shows succession in the temperate region or uh, in the glacier bay so we can see here firstly bare rock colonized by the pioneer species of lichens and mosses followed by herbaceous stage jo ki soil ke level ko increase karta rehta hai so then next comes the shrubby stage finally the trees spruce firs so these are the various stages of succession in case of zero sire succession in the tropical in the temperate region or in the colder region so this was all about the types of succession on the basis of a type of ecosystem like hydro sere succession hydroarc succession or and zero sere zero sere and uh, zero arc condition uh, succession hope you will get some idea of succession from this lecture if you have any questions queries and any suggestions you can give it in comment section thank you have a great day